Hai sahabat Nyonya Swan TV Puasa-puasa gini siang Saya gak akan gak puasa Jadi saya lagi lapar Mampir Jalan Garuda ini Ada warung kesukaan saya Yang tempe gorengnya terenak di Indonesia Tempe goreng di warung ini, warung kaki lima yang sudah cukup lama Nanti kita tanya-tanya ya sudah berapa tahun Tempe gorengnya luar biasa sekali garingnya Nah, kita order dulu nih Sop sapi dan tempe goreng bergeder Menunya simple Ini masnya hanya dagang sop sapi Tapi Larisnya luar biasa dan yang terenak adalah di sop sapi ini tempenya pas buat satu nasi setengah ya terus ini nih ini tempenya eh jualanmu udah berapa tahun sih di sini wah ternyata sudah 20 tahun aku juga baru tahu padahal setiap lapar asal lewat jalan Garuda pasti mampirnya sop sapi dan ternyata udah 20 tahun dari bapakku ya ini sekarang siapa yang mengurusi anaknya atau cucunya adiknya ada sapnya satu nasinya setengah nah ini dia nih Aduh ini tempe, kalau saya makan nggak cukup satu, sekali makan bisa lima. Nah ini tempenya, nih dan ini kita bisa ambil sendiri nih, ini api dan tempe, ya. nih begitu dicobek terus garinya terasa sekali, terus coba ini. Kriuk-kriuk hmm. ya ini loh hmm. Ini kalau dimakan bisa lima Gak terlalu asin Gurih, berasa Tapi yang sensasi kriuk-kriuk ini susah dicari Ini beda dengan tempe keripik ya Kalau tempe keripik bisa kriuk-kriuk karena digoreng tepung Kalau ini murni tempe Oh, nanya tanya soal tempe Mas Ini tempe khusus gak pesennya? Tempe biasa Tempe biasa? Punya langganan? Langganan Ya tapi sama aja sih tempenya Ini digoreng gari gak pakai plastik kan gorengnya? Hah? Asli Nah Asli ya Karena Banyak rumor Kalau goreng tempe bisa garing Dimasukin plastik saya rasanya nggak percaya. Saya tanya, pakai plastik ya gorengnya asli. Tapi ini garingnya ini luar biasa, nggak seharian bisa tahan. Dan cara makan yang enak adalah khas. Ya. Terus cocol tempenya dengan kecap. Tempe goreng, sambal kecap. Sopnya sop daging nah sop daging ada wortel daun bawang bawang goreng emping ini sop rumahan setiap orang bisa buat kadang-kadang orang kan males buat sop nah ke jalan garuda ini kita bisa ketemu sop sapi nah ya kasih tapi dikit 
Sikitap. Jangan lupa jeruknya. Jadi asisnya dari jeruk nipis. Alami dan cuka. Cicipin supnya. Segar. Cicipin supnya. Segar. Gak terlalu berbumbu. Tapi rasa segarnya itu terasa. Ya. Kedelnya ini yang dibalur dengan putih telur. Ya, ini menunya di sini sop hanya sop sapi, tempe, perkedel, kentang. Hmm. Alat-alat karena ada putih telurnya, ya digoreng dengan putih telur. Tapi kalau perkedelnya umum lah, biasa, nggak terlalu istimewa. Yang itu mewah adalah hmm, ini habis dua satu kurang dua. Ini sop satu nasi setengah. Terus tempenya empat. Tempenya habis empat. Sop satu nasi setengah. Tempenya empat. Berapa mas? Uh, jadi tempe satu berapa tempe? Satu tempe dua ribu rupiah. Masih ada kan? Dua ribu rupiah di Jakarta dapat tempe enak. Nah, menunya swan paling tahu tempat yang enak dan hmm, harganya nggak mahal. Saya paling tahu. Yang legenda legenda di Jakarta masih banyak yang enak enak kaki lima dan harganya terjangkau. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng Nyonya Swanti. Alah. Nah, ini nih, kalau makan di kaki lima selalu ketemu. Ketemu kalau enggak teman, ya ini kebetulan saudara jauh. Oh, jangan jauh-jauh ya, dekat itu. Sepupu. Ya, beginilah. Ini uniknya kalau makan di kaki lima. Biasa ketemu orang yang nggak kenal jadi kenal atau yang tahu jadi ingat kembali. Ya. Jangan lupa subscribe, kasih jempol. Dan bunyikan lonceng ya.